今からね、比較するポイントをね、こうね、見ていけば、さらにゲットした時に満足度がぐっとね、高くなると思います。こんにちは、カオルンです。本日は、最強コスパスピーカー2つ。こちらのね、徹底比較レビューをやっていきたいと思います。それがこちらです。ドン以前紹介しました JBL53。そしてアンカーさんのサウンドコア2。こちらのね、2つを比較していきたいと思います。こちらの2つ、なんとね、ベストセラー並みのね、大人気となっております。皆さんもね、知ってる方いらっしゃるかもしれません。もう正直ね、どちらを買ってもね、損はありません。損はないんですけれども、今からね、比較するポイントをね、こうね、見ていけば、さらにゲットした時に満足度がぐっとね、高くなると思います。まあ今回に限らず、こうね、似たようなオーディオ製品ってね、比べるのよくわかんないじゃないですか。特にね、お店に行ってね、ずらーっとね、こう並んであっても、まあどれがどれっていう感じでね、難しいと思います。今後ね、他のオーディオ製品を比較するときにもね、使えると思いますので、ぜひね、一緒にやっていきましょう。それでは、どうぞさあ、JBL とアンカー比較していきましょう。比較するにあたって、今回はね、4つのポイントをね、元に、こうね、比較をしていきました。1つ目が値段。こちらね、やっぱり値段がね、コスパ重視にはね、大切になってくるので、こちら見ていきましょう。そして、2つ目が、どれだけね、持ち運びやすさがあるか。やっぱりね、ポータブルスピーカーっていうだけあるので、いろんなところでね、使えるのが、こうね、ポイントになってきます。そして三つ目、こちらが音質ですね。やっぱりね、音のオーディオ機器っていうだけね、あるので、音は大事になってくると思います。そして四つ目、こちらがね、どれだけ連続再生時間バッテリーが持つかっていうね、ところと、あとはなくなった時にバッテリーをね、どれだけ早く充電できるかっていうところをね、見ていきましょう。じゃあね、四つをね、比較した表をね、こちらに出しちゃおうかな。もしかしたら隠れてるかもしれない。隠れてないかもしれない。見ていきましょう。ドンはい、まずね、値段ですね。JBL が5940円、アンカーが5990円というところで、これはね、正直大差がないというところですね。もうね、どっちもめちゃめちゃ安いですよ。そしたら次に持ち運びやすさ、こちらを見ていきましょう。まず JBL ですね。こちらが重さが 209g というところで、だいたい iPhone13 ぐらいの重さとなっております。あとはね、大きさも手のひらサイズにね、収まる感じになってるので、だいたいね、スマホと同じぐらいの大きさになっています。IPX はね、67というところで、これね、めちゃめちゃね、どこでも持っていけますよ。こうね、砂煙があるところでも、ある程度ね、海辺とか水がね、もうバシバシ飛んでくるところでも大丈夫です。あとはストラップもついていますから、こうズボンにね、こう引っ掛けたりとか、あとはね、壁にフックをね、設けて、そちらにね、こう、掛けるような、こういうおしゃれなね、使い方もできます。一方、アンカーの方はですね、まず重さが 414g というところで、ちょっとね、重いですよね。JBL53 よりもね、2倍くらい重たい感じになってます。あとは大きさもですね、アンカーの方がね、やっぱり大きいですよね。こう重ねると、こう重ねてしまうと、アンカーの方がね、2倍くらいね、長いので、やっぱりこっちの方がね、ちょっとでっかい感じになっていますね。IPX は7というところで、防塵はね、ないんですけれども、防水は JBL と同じようにしっかりしています。まあ、こちらを見ていただくと、やっぱりね、持ち運びやすさの方は JBL の方が上なのかなといった印象でございます。じゃあ、続いて音質見ていきましょう。まず JBL。こちらはね、本当にね、綺麗ではっきりとね、明瞭にクリアに聞くことができます。あのね、本当にね、くっきりしててね、綺麗で、こうね、心が透き通るようなね、そういう音をしています。逆に言うとね、どんどんどんどんね、どしどし来るような、こう臨場感のある音ではないので、どちらかといえばね、誰でも万人受けするようなね、手軽に聞ける音となっております。一方で、アンカーの方はね、これとはね、全く真逆で、もう本当にドンシャリ、低音、高音がね、バシバシ聞いていて、こうね、心に体にグッとね、来るようなね、臨場感のある音となっていました。まあ、本格向けといった感じになっておりますよ。
あとはねワイヤレスステレオペアリングっていうのがね使えましてこちらねこのスピーカーを僕1個しかないですけれども2個ね用意していただくと音源がねここからね1個流れるっていうねこのスピーカーの使い方じゃなくて L と R でね分かれてそれぞれの音がねこう一緒に出るんじゃなくて別々に出るような感じになるので本格的なスピーカー臨場感のさらに味わえるね使い方もできます。さあ、実際に音を一緒に聞いていきましょう。まずは JBL から聞いていってください。二つ流したいと思います。まずは BGM だけのものと、あとは歌を流していきたいと思います。二つともね、皆さん知ってる曲だと思います。さあ続いて4つ目こちらが連続再生時間になりますね JBL の方が5時間ちょっとね短いですよねでね充電ケーブルは t y p e C ということでめちゃめちゃね充電が早いはずなんですけれども再生時間5時間に対して充電時間フルマックスにするために 2.5 時間かかるっていうところでちょっとねあんまり良くないかなっていう感じですね一方でアンカーの方はね、24時間使えますよ。めちゃめちゃ長いです。もうね、ほぼ1日流してても大丈夫。そして充電ケーブルがマイクロ USB タイプ B なので、ちょっと充電時間かかるのかなっていうところが、一応ね、2から3時間っていうところで、あんまりね、JBL と変わりませんでした。なので、これを見ていただくと、連続再生時間、あとは充電系のところはですね、圧倒的にアンカーの方が優秀かと思います。僕はね、この4つでポイントをね、見ていったんですけれども、もちろんね、デザインがね、全然違いますので、こちらでね、こっちがかっこいい、こっちがかっこいいっていうのがね、ありましたらね、もちろんそっちでね、選んでいただいても大丈夫です。じゃあ、果たしてね、お前さんはどっちがいいんだいというところなんですけれども、まあ、個人的には、使う目的によってね、こう、評価が変わるかなと思いました。まず先ほどもお伝えしたようにデザインがねこっちの方がかっこいいとかねあとは音がねもうそもそもね好みが違うのでもうこっちの方が好きだっていうのがあればもうねそっちを選んでいただいて大丈夫ですじゃあもしねそこがねあまり好みがないという風な感じであればまずね家で使うかまたはね外で使うかっていうところで変わってくると思いますもうね、家なら問答無用でね、アンカーでいいと思います。だってね、家ならね、そんなに持ち運ぶことないので、今回ね、アンカーはね、唯一ね、JBL に負けてるのは、こう、持ち運びやすさっていうところだけなので、そっちをね、ないのであれば、もうアンカーでいいと思います。じゃあ、外で使うなら JBL でいいのかっていうところなんですけれども、まあね、外で使うっていう風にしても、まめにね、充電するかっていうのでもね、変わってきますよね。もちろん持ち運びやすさっていうね、点からはね、JBL が勝ってるんですけれども、ちょっとね、バッテリーの持ちが少ないので、あんまりね、充電しないっていう方であればね、ちょっとめんどくさくてすぐね、使いたいのにね、バッテリーありませんでしたみたいなね、ことがあるかもしれないので、だったらね、アンカーも一応ね、持ち運ぶことはね、もちろんできるね、サイズではあるので、もうね、充電するのがめんどくさいとかね、あんまりしないっていうのであればね、アンカーをね、持っていただければなと思います。僕個人的には JBL の方がちっちゃくて可愛いので、デザイン的にはね、好きかなと思いました。
。じゃあね、まとめに行っていきましょう。さあ、ということで、今回は JBL の GO3、そしてアンカーのサウンドコア2、こちらのね、徹底比較レビューやっていきました。皆さんね、どうだったですかねどちらもね、いい製品であることはね、間違いないんですけれども、ちょっとね、ポイントを抑えることによってね、さらにね、満足度がぐっとね、高まってね、こうね、お得にゲットできるようになりますので、ぜひね、皆さんやってみてください。今後のね、他の製品でも活かせると思います。JBL の GO3 とアンカーのサウンドコア2、こちらのね、詳しい製品情報を下のね、概要欄に貼っておきますので、皆さんね、ぜひね、チェックしてみてください。ということで、今回もカオルのチャンネルご視聴いただき、本当にありがとうございました。カオルの動画、楽しかったよ、役に立ったよ、面白かったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。カオルのチャンネル、チャンネル登録者ね、コツコツね、投稿しております。1000人をね、目指して頑張っておりますので、よかったらね、応援してください。お願いします。それではまた次のカオルンの動画でお会いしましょう。見てくれていつもありがとうね。バイバイ。